আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটির নিয়মিত আয়োজন জেনেসিস শো তে জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে ক্লিনিক্যাল সেমিনার ক্লাস ক্লিনিক্যাল কোর্স আয়োজন করে আসছে জেনেসিস এর অংশ হতে চাইলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন জেনেসিস এর ইউটিউব চ্যানেল জেনেসিস এর ফেসবুক পেজ আজকের জেনেসিস শো তে আমাদের সাথে আছেন এমন একজন মানুষ যার নাম এখন সবার মুখে নিজের পরিশ্রম এবং ডিসিপ্লিন দিয়ে তিনি স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখেছেন নিজের এবং নিজের ক্যাম্পাসের নাম পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে ঠিক ধরেছেন দর্শক আজকের আমাদের সাথে আছেন এমন একজন মানুষ যিনি আসলে শুধুমাত্র নিজের ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে নিজের সেশন ক্যাম্পাস এসবের চাইতে অনেক বেশি ম্যাটার নিজের ইচ্ছা শক্তি সবচাইতে কঠিন পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সেটা তিনি ক্র্যাক করেছেন এবং আমি বলবো তিনি আসলে একটি কালচার এস্টাবলিশ করেছেন তিনি এমন একটি কালচার এস্টাবলিশ করেছেন যে কালচার অনুযায়ী আমাকে বলতে হচ্ছে আজকে যে নিজের ক্যাম্পাস বা সেশনের চাইতে আসলে নিজের ইচ্ছা শক্তি আর ডিসিপ্লিনটাই আসলে মেন আমি পার্সোনালি নিজেকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি যে আসলে আমরা আজকে আপনাকে জেনেসিস পরিবারে আপনাকে আমরা সাথে পেয়েছি আজ আপনার স্ট্রাগেল সম্পর্কে জানবো আপনার স্বপ্নের যে পথ চলা স্বপ্নটাকে যে ছুঁয়ে দেখেছেন আপনি সে সম্পর্কে জানবো তো ভাইয়া প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করব যে কেমন আছেন আসলে আপনি না ভাই কোনো সমস্যা নেই আসলে আহ স্বাভাবিক ভাবে এখন এখন একটু ব্যস্ত আপনি সেটা আমরা জানি আর এখন হচ্ছে প্রথমত আমি আপনার স্কুল এবং কলেজ সম্পর্কে জানতে চাই আপনার স্কুল এবং কলেজ সম্পর্কে আচ্ছা ভাইয়া ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনার একটু মনে হয় সাউন্ডে নয়েস আসছে বা একটু কেটে কেটে আসছে কথাগুলো এখন একটু কেটে কেটে আসছে হ্যালো হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি ভাই এখন শুনতে পাচ্ছি ওখানে আমি প্লেন আশ্রয় থেকে শুরু করে তোমার ওখানে ছিলাম ওখানে ছিলাম তো আমি একদমই একদমই তারপর আমি ক্লাস ফাইভে আমি আসলে আমার লাখটা পেরি খারাপ আমার 
পরীক্ষাটা দিতে হবে বা এটা জার্নিটা শুরু করতে হবে এই মোটিভেশনটা আসলে কখন পেলেন বা কখন চিন্তাটা মাথায় আসলো সেটা খুবই ভালো প্রশ্ন আমার বিশ্বাস হয়নি যে কোশ্চেন লিক হইতে পারে এরকম তো যখন কোশ্চেন লিক হলো আমি ফরচুনেটলি গোল্ডেন পাইছিলাম অবশ্য বাট আমার ওই সময় সত্যি কথা বলতে কি আমার মাথা ভিতরে ঢুকে গেছিল যে আমি আসলে তারপরে আমি ডিসিশন নিয়ে যে আমি হচ্ছে বাইরে যাব দেন আমি এইচ এস সির পরে ইচ্ছা ছিল বাইরে যাওয়ার কিন্তু আনফর্চুনেটলি হয়নি কিন্তু এটা এখন অনেক আমি নিজেকে ফর্চুয়েট মনে করি যে তখন যাইনি এটা আমার লাইফের অবশ্যই একটা বেস্ট ডিসিশন ছিল এবং আমি একটা জিনিস মনে করি যে আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই যে তুমি যদি কোনোদিনের জন্য খুব বেশি হার্ড ওয়ার্ক করো এবং ডেডিকেশন শো করো এবং তারপরে যদি সেটা না পাও দ্যাট মিন্স হচ্ছে অলমাইটি হ্যাভ এ বেটার প্ল্যান ফর ইউ এটা আমি একদম মন প্রাণ থেকে বিশ্বাস করি এবং আমার ক্ষেত্রে সবকিছু এটা হয়েছে যে আমি যখন চাইছিলাম তখন হচ্ছে বাইরে পড়তে তোমার হচ্ছে ব্যাচেলরটা বাইরে করতে কিন্তু আমি যাইতে পারি নাই কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গেলে হয়তো আমি এত ভালো করতে পারতাম না যেখানেই থাকি আর সো আমার দেশে থাকা তোমার হচ্ছে বা মেডিকেলে আসা এটা লাইফের বেস্ট ডিসিশন ছিল এখন এখন আমার সত্যি কথা বলতে এখন আমার মনে হয় যে আমি মেডিকেল ছাড়া অন্য কোথাও কিছু করতেই পারতাম না সো এইটা সত্যি কথা বলতে সো এইটো এইভাবেই আমার মাইন্ড সেট এভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছিলো সো এইভাবেই আমি হচ্ছে তোমার এক্সাক্ট যে আমাকে ইউএসএতেই যাইতে হবে এরকম কোনো ইচ্ছা ছিল না সো তোমার হচ্ছে বাট আমি যখন তোমার ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই মেডিকেল কলেজে আসার পরে সো আমি চান্স পাওয়ার পরই তোমার এইগুলো নিয়ে একটু রিসার্চ করেছিলাম যে বাংলাদেশ থেকে মেডিকেল কলেজে পড়ার পরে কোথায় কেমন সুযোগ আছে তোমার হচ্ছে ডক্টরদের জন্য কোথায় ভালো সুযোগ আছে যে তুমি তারা রেসপেক্ট করে ডক্টরদেরকে তুমি হচ্ছে তোমার টাকা পয়সা যে খুব বেশি দরকার এবং তোমার বাকি সবকিছু এইটি পার্সেন্ট ডান হয়ে যায় সবকিছু প্রিপারেশন ডান হয়ে যায় সো আমি এই কারণে মেইনলি ইউজ মেনটা চুজ করছিলাম ধন্যবাদ ভাইয়া এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলার জন্য এখন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে তো আমাদের আমাদের দেশে ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমাদের কালচারটা একটু ওদের চাইতে আলাদা ইউএসএম এর যে পড়ালেখার থাচ বা আপনার কাছে জানতে চাই শুরু করা বা হচ্ছে ভালো মতো পড়াশোনা আমি না আমি যদি এক্সাক্টলি তোমাকে বলতে চাই যে তুমি যদি পড়াশোনাটা এনজয় করতে চাও আমি মেডিকেল সায়েন্সটাকে তুমি এনজয় করতে চাও যেখানে থাকো 
থাকো না কেন যে গিয়ারে থাকো না কেন ইটস নেভার টু লেট হ্যাঁ নাও ইজ দা বেস্ট টাইম সত্যি কথা বলতে এখনই বেস্ট টাইম তুমি যেখানেই থাকো এখনই বেস্ট টাইম সো তোমার যে টাইম গুলো গেছে তো গেছি এখন যারা ফার্স্ট ইয়ারে আসো তাদের হচ্ছে এটা অ্যাম্পল টাইম আছে সত্যি কথা বলতে অনেক টাইম আছে সো তাদের তারা যদি ফার্স্ট ইয়ার থেকে তাদের টাইমটা ইউটিলাইজ করে খুব ভালো মতো তাহলে আমার মনে তাদেরকে পিছনে ফিরে কখনোই দেখাতে হবে না তাদেরকে কখনোই ডিপ্রেশনে পড়তে হবে না এবং আমাদের যেহেতু পাঁচ বছরের বেশি সময় লাগে ইন্টার্নশিপ যদি বাদ দিয়ে কথা বলি পাঁচ বছর কিন্তু অনেক বেশি সময় হ্যাঁ পাশের দেশে ইন্ডিয়া হয়তো ওদেরও পাঁচ বছর না সাড়ে চার বছর বা ইউসে যদি কথা বলো ওদেরও চার বছর তিন বছর এরকম কোর্স হচ্ছে কিন্তু আমাদের কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক বেশি সময় পাই হ্যাঁ তো তুমি যদি ফার্স্ট ইয়ার থেকে ভালো মতো পড়ো আমার মনে হয় এম বিবিএস যখন তুমি শেষ করবা ফাইনাল পর যখন পাশ করবা ইন্টার্নশিপ যখন শেষ করবা তোমাকে সত্যি কথা বলতে কি যে প্রাইমারি যে ট্রিটমেন্ট গুলো আছে বা কাউন্সিলিং বলো কাউন্সিলিং থেকে শুরু করো শুরু করে সবকিছুই তুমি কনফিডেন্ট থাকবা হ্যাঁ তুমি সবকিছুর পিছনের যে রিজনটা সেটা জানবা লাইক তোমার আব্বুর বা তোমার আম্মুর ব্লাড প্রেশার দেখা হচ্ছে ওয়ান নাইনটি ওভার এইটটি এখন দেখা একটা রাতে দেখা যাচ্ছে তুমি তোমার ব্লাড প্রেশার ওয়ান ফোর্টি ওভার নাইনটি হয়ে গেলো এখন তুমি যদি নাই জানো তুমি ইন্টার্নশিপ করতেছো বা ফাইনাল ফাইনাল ইয়ারে আসো তুমি যদি কি করবা এই ক্ষেত্রে তুমি কি করা হচ্ছে তুমি যদি সেইটা নাই জানো তাহলে তো আসলে তোমার বাকি পাঁচ বছর পড়াশোনাটা টোটাল হচ্ছে ওয়েস্ট আমি যেটা বলবো ভ্যালু লেস ওকে সো তুমি এখনই চিন্তা করো যে তুমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তেছো বা থার্ড ইয়ারে পড়তেছো তোমার যতটুকু জানা হচ্ছে তুমি যতটুকু জানো তোমার যদি মনে হয় আমি ততটুকু জানি এখন তুমি কিভাবে বুঝতে পারবো যে আমি আমি এতটুকু জানি কিনা তুমি আসলে কম্পেয়ার করো তোমার যে আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে তুমি যে একটা বাংলাদেশের স্টুডেন্ট তুমি আশেপাশের যে দেশগুলো আছে পাকিস্তান ইন্ডিয়ান এদের সঙ্গে নিজেকে কম্পেয়ার করো এদের সঙ্গে কিভাবে তুমি কম্পেয়ার করবো বিভিন্ন গ্রুপ আছে ওদের সঙ্গে জয়েন করো কথাবার্তা বলো ওদের সঙ্গে স্টাডি করো পড়াশোনা করো দেন তুমি বুঝতে পারবো তোমার লেভেলটা কোথায় সো এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে নিজেকে জাস্ট করার সত্যি কথা বলতে এবং যে রিসোর্স গুলো আছে তোমার ফার্স্ট ইয়ার থেকে তোমাকে যেভাবেই মানুষ ডিমোটিভেট করতে থাকে আবার তোমাকে প্রচন্ড স্মার্ট হইতে হবে এবং একটা কথা আমি বারবারই বলি স্মার্ট হইতে হবে ইন এ সেন্স যে তোমাকে ফার্স্ট অফ অল বুঝতে হবে যে তোমার প্রায়োরিটি কি তুমি মেডিকেল সায়েন্সে আসছো তোমার প্রায়োরিটি হওয়া উচিত তুমি একজন ভালো ডক্টর হবা এটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন তুমি তোমার পড়াশোনাটাকে অবশ্যই যদি আমি এক ধরি আমি এই কথাটা অনেক সময় বলি যে তুমি আমার জুনিয়রদেরকে আমি এটা অনেকবার বলছি যে তুমি যদি তোমার পড়াশোনাটাকে এক ধরো এবং তোমার যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আছে ক্লাবিং পলিটিক্স ব্লাবলা এগুলোকে তুমি সব শূন্য ধরো এখন তুমি একের আগে যতই শূন্য বসাও না কেন তো তুমি যদি আলটিমেটলি পড়াশোনাটা না করো সেগুলো তো সবই ভ্যালু লেস ওকে তো তুমি এগুলো যাই করো না কেন তুমি তোমার তুমি নিচের কাছে অনেস্ট থাকো যে আমি এই মেডিকেলে আসছি আমি ডক্টর হচ্ছি পাঁচ বছর পরে আমার যতটুকু জানা উচিত আমি পাঁচ বছর পরে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই আমি ততটুকু করতেছি কিনা অনেকে এইভাবে কথা বলে যে অনেকে অনেক সিনিয়রদেরকে আমি বলতে শুনছি যে দুই তিন ঘন্টা পরে এনাফ মেডিকেলে দুই থেকে তিন ঘন্টা পড়লে প্রতিদিন এনাফ এটা আসলে তারা কি জন্য বলে আমি জানি না কারণ দুই ঘন্টা এনাফ ঠিক আছে তুমি পপ পাস করতে চাও দুই ঘন্টা মোট দেন এনাফ প্রতিদিন দুই ঘন্টা পরে কিন্তু তুমি যদি ভালো মতো শিখতে চাও এই পাঁচটা বছর তুমি তো তোমার তো এখন এজ টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ তাই না এখন তোমার যেভাবে তোমার সবকিছু ফাংশনাল তোমার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যেভাবে ফাংশনাল এটা তো অবশ্যই পাঁচ বছর পরে সেভাবে ফাংশন থাকবে না তো তুমি এখন যে তোমার টাইমটা তোমার ইউথটা তোমার ইউথটা টোটালি তোমার ডেডিকেশনের দিকে দিতে হবে ওকে সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টাইম এটা এটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমার মনে হয়েছে যে তুমি যদি ভালো ফিজিশিয়ান হইতে চাও তো তোমার পড়াশোনা কোনো লিমিট থাকা উচিত না তোমার যতক্ষণ না মনে হয় যে আমি ডান তুমি ততক্ষণ করবা ওকে সবকিছুই করতে হবে এবং শুধুমাত্র পড়াশোনা করবে এমন কিছু না তুমি হচ্ছে ফ্রেন্ড থাকলের সাথে কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে কিন্তু কাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে এটাই আমি বারবার বলতে চাচ্ছি স্মার্ট হইতে হবে তোমার ফ্রেন্ড সাইকেল চুজ করার ক্ষেত্রে তোমাকে স্মার্ট হইতে হবে তোমার হচ্ছে মেন্টর চুজ করার ক্ষেত্রে তোমার স্মার্ট হইতে হবে দেন তুমি কিভাবে ক্লাস ম্যানেজমেন্ট করবা ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট করবা সে থেকে তোমার সেদিকে তোমার স্মার্ট হইতে হবে তুমি কিভাবে যারা ডিমোটিভেট করবে তাদেরকে অ্যাভয়েড করবা সেই দিকে তোমাকে খুব ভালো স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে এবং তোমার রিসোর্স গুলো চুজ করার ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইয়ার থেকে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাকে স্মার্ট হইতে হবে সো তোমাকে আপনার কাছ থেকে যে কি কি রিসোর্স গুলো আসলে আমরা 
যে তুমি পাস করার পরে ডিপ্রেশনে পড়বা কি পড়বা না সো আমি আমার সিনিয়রদের দেখে যেটা বলতে পারি কিন্তু আমি যেটা হচ্ছে রিয়েলাইজ করছি যে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে যে ডিপ্রেশন আসার একটা মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে তুমি একটা সময় পর নিজেকে ইভালুয়েট করবা লাইক তুমি থার্ড ইয়ারে গিয়ে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে নিজেকে ইভালুয়েট করবা কোনো না কোনো দিন কোনো এক রাতে তুমি ইভালুয়েট করলা যে আমি সত্যি আসলে কি পড়ছি এই চার বছরে বা তিন বছরে তখনই তোমার ডিপ্রেশনটা আসা শুরু করবে যত দিন যাবে তোমার ডিপ্রেশনটা আসা শুরু করবে সো ডিপ্রেশনে না পড়ার একটাই ওয়ে সেটা হচ্ছে তুমি এখন যেখানেই আসো না কেন তুমি এখন থেকে স্মার্টলি পড়ো তোমার যেটা করা উচিত তুমি সেটা করো সো রিসোর্স আমি বলবো ফার্স্ট ইয়ার থেকে যারা একদমই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার দার্জিং মেটার আমি আবারও বলতেছি আমাকে অনেক এই যে আমি এতগুলা কথা বলছি আজকে আজকে বলবো গতদিন এক জায়গায় বলছি বা আমি আমার পোস্টে বলছি এই যে কথাগুলো বলার পরেও মানুষ আমাকে টেক্সট করতেছে বা যে ভাইয়া আমি থার্ড ইয়ারে এসে কিভাবে শুরু করবো আমি ফিফথ ইয়ারে এসে কিভাবে শুরু করবো আমি একটা কথা বাবা বলতে চাই যে তুমি যেখানেই আসো যেখানেই আসো যেটা ফিফথ ইয়ার হোক বা ফার্স্ট ইয়ার হোক সেটা ডাজেন মেটার তুমি এখন থেকেই শুরু করবা একদম প্রথম থেকে শুরু করবা ওকে সে কিভাবে সো আমাদের হচ্ছে যে একটা ভুল আমাদের কারিকুলাম তো অবশ্যই আমাদের কারিকুলামটা অনেক ভুল সো এইগুলো আমি বলতে চাই না যারা পলিসি মেকার ইনভলভ তারা অবশ্যই ভালো বুঝে ভালো জানে আমার চাইতে অবশ্যই সো তোমার যেটা অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত তুমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেটা হচ্ছে তুমি যে ফার্স্ট ইয়ারে যে তিনটা সাবজেক্ট অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকিম সো এই তিনটা সাবজেক্ট অনেকটা বেস তোমার স্ট্রং করে দেয় যে তুমি এরপরে ফিজিওলজি সামনা করে যে প্যাথোলজি কেমন পারবা বা মেডিসিন সার্জারি কাহিনী তুমি কেমন পারবা ওকে সো তুমি যদি অ্যানাটমি ফিজিওলজি ফার্মাকোলজি প্যাথোলজি এগুলো বেস তোমার স্ট্রং থাকে মেডিসিন সার্জারি কাহিনী তোমার না ভালো লাগার কোনো কারণই নেই ওকে সো অ্যানাটমির জন্য আমার যেটা মনে হয় আমরা ফার্স্ট ইয়ার থেকে যেটা ভুল করি আমাদের থিওরিটিক্যাল বই আমাদের কারিকমাকে এরকম যে আমরা হচ্ছে যে তোমার বিডি চৌরেশিয়া বা দত্ত এগুলো তো সবই থিওরিটিক্যাল বই এই থিওরিটিক্যাল বই তোমার পড়াশোনা যেহেতু আমাদের কারিকুলামে আছে এবং তোমার যদি পড়তে ভালো লাগে অনেকে গ্রেস অ্যানাটমি পড়ে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তোমার এইগুলোতে আসলে সত্যি কথা বলতে তুমি তোমার যে মেইন যে জিনিসটা পড়া উঠে পড়া উচিত সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি তুমি এই যে থিওরিটিক্যাল অ্যানাটমি পড়ার পাশাপাশি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি পড়তে হবে আমি তোমাকে একবারই একেবারে বলতেছি যে তুমি থিওরিটিক্যাল অ্যানাটমি টোটালি বাদ ভালো জানতে চাও সেটা তুমি স্টেপ ওয়ান দাও না না দাও সেটা কোন একটা বড় কোনো বিষয় না সেটা হচ্ছে তোমার তিনটা তিনটা বই আছে স্টেপ ওয়ানের জন্য যেগুলো ওয়াইডলি ইউজ সেটা হচ্ছে ক্যাপলান অ্যানাটমি সো অ্যানাটমিকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে আগে তোমাকে এটা বলে দিই আমি সেটা হচ্ছে মেইনলি তোমার গ্রস অ্যানাটমি এবং নিউ অ্যানাটমি হ্যাঁ সো গ্রস অ্যানাটমি এবং নিউ অ্যানাটমি তুমি যদি দুইটা ভাগে ভাগ করে নাও এখন দেখো সো এই দুইটা অ্যানাটমির ক্ষেত্রে গ্রস এবং নিউ অ্যানাটমির ক্ষেত্রে অ্যানাটমি হচ্ছে যেহেতু ফিজুয়ালাইজ করা সাবজেক্ট এইটা অবশ্যই অনেকে বুঝে না ফার্স্ট ইয়ার থেকে এবং সত্যি কথা বলতে কেন বুঝে না কারণ তারা তাদেরকে গাইড করার কেউ থাকে না তো ফার্স্ট ইয়ারে যেটা করে অ্যানাটমি একটা গাইড বই হাতে নিয়ে সেগুলো জানতে হবে বুঝতে হবে তার আশেপাশে কি কি আছে সেগুলো জানতে হবে কোন একটা রিফ্র্যাকচার হইলো সেই রিফ্র্যাকচার হওয়ার কারণে কোন অর্গানটা ইনজুর্ড হওয়ার চান্স বেশি হ্যাঁ এগুলো জানতে হবে সেগুলা কিভাবে জানবে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি অবশ্যই ভালো মতো করতে হবে এখন তিনটা রিসোর্সের কথা যদি বলি ক্যাপলান অ্যানাটমি প্লাস নিউ অ্যানাটমি হাই ইয়াল অ্যানাটমি প্লাস নিউ অ্যানাটমি এবং বিআরএস সো এই তিনটা হচ্ছে রিসোর্স মোটামুটি ইউজ করে মানুষ এখন আমার ক্ষেত্রে যেটা লাগছে আমি যেটা প্রিফার করি এবং সম্পূর্ণ এটা আমার হচ্ছে প্রিফারেন্স আমি আবারও বলতেছি আমি যেহেতু ক্যাপলান এবং হাই ইয়াল্ড দুইটাই পড়ছি বিআরএস পড়ে নেই এবং আমার যেটা মনে হচ্ছে যে হাই ইয়াল্ডের জন্য হাই ইয়াল্ডের যে গ্রস অ্যানাটমি বইটার নামই হাই ইয়াল্ড সেটা হচ্ছে পারফেক্ট হচ্ছে তোমার গ্রস অ্যানাটমির জন্য হাই ইয়াল্ড আর নিউ অ্যানাটমি যেহেতু আমাদের কলেজে বা আমাদের কালচারে শুধু কলেজ না আমাদের পুরো বাংলাদেশের কালচারে নিউ অ্যানাটমি একটা আন্ডার রেটেড ঠিক বলবো না আমি এটা হচ্ছে ইগনোর একটা সাবজেক্ট যেহেতু এটা অনেকে টাফ মনে করে সো ভাস্টলি পড়ানো হয় না কিন্তু যাদের ইচ্ছা আছে নিউরোলজি বা নিউরোসার্জারিতে যাওয়ার নিউ অ্যানাটমিটা অনেক ভালো মতো পড়তে হবে অবশ্যই সো নিউ অ্যানাটমির জন্য আমি যেটা বলবো যে সেটা হচ্ছে ক্যাপ্টানের যে বইটা আছে অ্যানাটমি সেখানে দুইটা পাঠ করে নিউ অ্যানাটমি আলাদা করে পাঠ আছে সো ক্যাপ্টান থেকে নিউ অ্যানাটমিটা পড়তে হবে এবং হাই ইয়াল্ড থেকে গ্রস অ্যানাটমি পড়তে হবে এটুকু হচ্ছে পড়ার পাঠ এবং ভিডিওস তু
ইউটিউব যেহেতু ফ্রি এবং ইউটিউবে এমন এমন না যে ইউটিউবে কিছু নাই ইউটিউব অনেক বেশি রিসোর্স আছে সো কয়েকটা চ্যানেলের নাম যদি আমি বলি দা নোটেড অ্যানাটমিস্ট দা নোটেড অ্যানাটমিস্ট দেন ক্যান হ্যাভ অ্যানাটমি এবং আরো কিছু চ্যানেল আছে যেগুলো তুমি নিজে তোমাকে সার্চ করতে হবে সব কিছু তোমাকে আবারও বলতেছি আমি যারা দেখতেছে সো একটা জিনিস আমার খুব খারাপ লাগে যখন বলে যে ভাই আমি বলে দিচ্ছি যে ভাইয়া দা নোটেড অ্যানাটমিস্ট চ্যানেলটা দেখো এখন বলতেছে ভাইয়া প্লিজ আমাকে খুঁজে একটু লিঙ্কটা দিন না এই ধরনের প্রশ্নগুলো যদি তুমি করো কোন সিনিয়র কে তোমাকে রিপ্লাই দেওয়ার এক্সপেক্ট তুমি করবো না কারণ হচ্ছে দেখো তুমি এখন লাইক আমার কথা যদি বলি বা যারা স্টেপ ওয়ান দেয় তাদেরকে কিন্তু অনেক মানে দুই হাজার তিন হাজার মানুষ তাকে বক করে হ্যাঁ সো তুমি কখন তোমাকে সে রিপ্লাই দিবে বা তোমাকে হেল্প করবে যখন তুমি তাকে স্পেসিফিক একটা প্রশ্ন নিয়ে যাওয়া তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই পারো যে ভাইয়া নীল নাটমের জন্য কোন রিসোর্সটা বেস্ট হবে আমি তোমাকে বলে দিব ওকে এরপরে যদি বলো ভাই আমাকে লিঙ্কটা দেন লিঙ্ক তো নিয়ে আমি বসে থাকি না হ্যাঁ এটা তো লিঙ্কটা তো তোমাকে খুঁজতে হবে रेडियोलजी प्रश्न कर दर्शक टाइम कीजमेंट करते हैं अवश्य आठटा ওকে তুমি আটটা থেকে দুইটা বন্ধু বা একটা দুইটা বন্ধু যেটুকু ক্লাস থাকে করো সমস্যা নেই দেন রুমে এসে এক দেড় ঘন্টা রেস্ট করো দেন তুমি বিকাল থেকে পড়তে বসবা যদি তোমার টিউশনি না কওয়া লাগে আর যদি টিউশনি কওয়া লাগে অবশ্যই তো সবার ফাইন্যান্সিয়াল হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন তো এক না যদি তাদের কেউ টিউশনি করে করতে পারে তুমি আমি অবশ্যই কথাটা বলতে চাই তুমি যদি ফার্স্ট ইয়ার থেকে পাঁচ ছয়টা করে টিউশনি শুরু করো তুমি কিন্তু টোটালি তোমার ট্র্যাক থেকে একদমই पसिबल्टी দুই তিন ঘন্টা পরে আসলে প্রপ পাস হবে কিন্তু বাকি কিছু যাবে না হ্যাঁ সো আট থেকে দশ ঘন্টা তোমাকে ফার্স্ট ইয়ারে যদি পড়ো তো অনেক কিছু পড়া যায় তুমি বলো তুমি হচ্ছে দুই ঘন্টা করে তোমার যদি প্রতিদিন আইটেম থাকে আমি ধরে নিচ্ছি তোমার ফার্স্ট ইয়ারে প্রতিদিন আইটেম থাকে তো তুমি আইটেমের পিছনে দুই ঘন্টা টাইম দাও তুমি হচ্ছে আইটেম যদি তোমার ভিস্টাম সিং আচ্ছা এখন আমার যে তিনটা বই আছে সিওরিটিক্যাল ভিস্টাম সিং প্লাস বিডি চোর হিসাবে বলে সেটা যত এই ভিতরে আমি পার্সোনালি ভিস্টাম সিং প্রেফার করি কারণ ভিস্টাম সিং অনেকটা ক্লিনিক্যাল মনে হয় সময় হ্যাঁ সো আমি এটা বলে দিলাম অনেকে প্রশ্ন করতে পারে भाइया ক্লাস করি দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমাই পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত টিউশনই করি আটটা থেকে এসে আড্ডা দিই সবার সঙ্গে মুভি দেখি সিরিজ দেখি ফেসবুক চালাই দেন হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে চ্যাট করি আমার হচ্ছে যদি আইটেম থাকে এক ঘন্টা পড়ি না হলে পড়ি না তাহলে তো আসলেই আমার কিছু বলার নাই হ্যাঁ তাহলে তো আমি কখনোই তোমার হচ্ছে তোমাকে মোটিভেট করতে পারবো না বা তোমার আমি একটা স্কেজিউল বলে দিয়ে যাবো না তোমার স্কেজিউল তোমাকে নিজে সেট করতে হবে তোমার প্রায়োরিটি তোমাকে নিজে ঠিক করতে হবে হ
কথা বললাম সেগুলো পড়ো ওকে ধন্যবাদ ভাই আশা করি আপনার কথা শুনে আমাদের জুনিয়র যারা আছেন তারা অথবা আমি যে তোমার ফিজিওলজির অ্যানাটমি দান এবং ফিজিওলজি ক্ষেত্রে যেটা করবো আমি যে তোমার ফিজিওলজির অ্যানাটমি দান ফিজিওলজি না পড়ো তাহলে না বুঝো আর কি ফিজিওলজি ক্যাপলান হচ্ছে যদি স্টেপ অন দিতে চাও এবং হচ্ছে বায়োকেমের যে রিয়েল ফিল্ডটা নিতে চাও ক্যাপলান করতে হবে ক্যাপলান বায়োকেমিস্ট্রি প্লাস ক্যাপলানের যে ভিডিওসটা আছে বায়োকেমিস্ট্রির এই জিনিসটা পড়লে বায়োকেমিস্ট্রির জন্য মোর দেন এরাফ এখন হচ্ছে প্যাথোলজি হ্যাঁ এই তিনটা সাবজেক্ট যারা তোমার ফার্স্ট ইয়ার থেকে একদম শুরু করতে চাও ফার্স্ট ইয়ার থেকে যারা আসো এই তিনটা সাবজেক্ট শেষ করো দেন থার্ড ইয়ারে উঠে তুমি প্যাথোলজি শুরু করবা থার্ড ইয়ারে উঠে অবশ্যই প্যাথোলজি পড়বো কারণ ফোর্থ ইয়ারে তিনটা সাবজেক্ট পড়ার পসিবল না সো থার্ড ইয়ারে উঠে অ্যাটলিস্ট প্যাথোলজিটা শেষ করে ফেললাম প্যাথোলজিটা পড়ার রিসোর্স দুইটা রিসোর্স আছে গলজান নামে একটা বই পাওয়া যায় প্যাথোমা নোটস প্লাস প্যাথোমা ভিডিওস সো আমি পার্সোনালি প্রিফার করি প্যাথোমা নোটস অ্যান্ড ভিডিওস এটা বেস্ট রিসোর্স এবং গলজানও কিন্তু একটা বারো দুইটা সাইড বাই সাইড করতে পারো এটা হচ্ছে প্যাথোলজির জন্য বেস্ট রিসোর্স আর মাইক্রোবায়োলজির জন্য আমি যেটা মনে করি মাইক্রোবায়োলজির জন্য দুইটা রিসোর্স আছে লেন্স পড়তে পারো লেন্স হচ্ছে যদি তুমি পড়ো তোমার কলেজ কাভার হয়ে যাচ্ছে প্লাস স্টেপ ওয়ানের জন্য হচ্ছে তোমার কাভার হয়ে যাচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি যেহেতু বোঝার খুব বেশি নাই আলটিমেটলি সো তোমাকে স্পেসিফিক যে ইন্ডিকেশন আছে স্পেসিফিক যে কোনটা ইন্ডিকেশন আছে বা অ্যাডভার্সিভিট আছে সেটা জানতে হবে লাইক তোমাকে যদি আমি বলি এখন ফ্লোরোকুইনোলেন্স অ্যাডভার্সিভিট কি তোমাকে বলতেই হবে যে অ্যাডাল্টদের কার্টিলেজ ড্যামেজ হয় এটা একটা স্পেসিফিক অ্যাডভার্সিভিট এটা তুমি কোনো ভাবেই যদি মিস করে যাও তাহলে তুমি এটা কিছুই শিখো নাই তো তোমাকে দশ বারোটা অ্যাডভার্সিভিটে মুখস্থ করার চাইতে তুমি স্পেসিফিক তিন চারটা যেগুলো স্পেসিফিক একটা ড্রাগের ক্ষেত্রে সেই তিন চারটা মুখস্থ করবা এবং ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন পড়ার ক্ষেত্রে পিছনে যে রিজনটা আছে লাইক তুমি অ্যানাফাইলেক্সিস এপিনেপটিন কেন ইউজ করবা কার্ডিওজেনিক শকে ডোবোটামিন কেন ইউজ করবা বা সেপটিক শকে নরাপিনেপটিন কেন ইউজ করবা সেইগুলো কারণটা কি তোমাকে পিছনে কারণটা জানতে হবে তুমি যদি না জানো তুমি কখনোই এটাকে ভালোবাসতে পারবা না মেডিকেল সায়েন্স থেকে কখনোই ভালোবাসতে পারবো না সো আমি আশা করি ক্লিয়ার সবার আর হচ্ছে এই যে ছয়টা সাবজেক্ট প্লাস বায়োস্ট্যাট এই সাতটা সাবজেক্ট থাকে স্টেপ ওয়ানে বায়োস্ট্যাট হচ্ছে বায়োস্ট্যাট এর জন্য আলাদা রিসোর্স আছে সো বায়োস্ট্যাট এখন টেনশন করার কোনো নেই কারণ নেই বায়োস্ট্যাট তুমি যদি কমিউনিটি মেডিসিন এবং ফরেন্সিক মেডিসিন আমাদের যেহেতু স্টেপ ওয়ানের সিলেবাসে নাই কিন্তু বায়োস্ট্যাট কমিউনিটি মেডিসিন একটা পার্ট হ্যাঁ সো তোমরা অবশ্যই যারা থার্ড ইয়ারে আসো বা যারা থার্ড ইয়ারে উঠবা ভবিষ্যতে বা যারা ফোর্থ ইয়ারে আসো তারা থার্ড ইয়ার পড়ে গেছো সেটা হ
কমিউনিটি মেডিসিনে যা বায়োস্টার পার্ট ছিল লাইক ইনসিডেন্স প্রিভেলেন্স তোমার সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি পজিটিভ প্রিভেক্টিভ ভ্যালু নেগেটিভ প্রিভেক্টিভ ভ্যালু এই যে জিনিসগুলো এগুলো আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা এগুলো সব কিছু ব্লাইন্ডলি মুখস্থ করি এইজন্য আসলে আমাদের কমিউনিটি মেডিসিনে করতে খুব বিরক্ত লাগে লাইক আমার কথা যদি আমি বলি আমার হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সে আমি হচ্ছে তোমার দুই নামে কাটছি পড়তে পড়তে কাটছি লাইক আমি মানে বিরক্ত লাগছে পড়তে এর জন্য কাটছি এটা হচ্ছে দুইটা দিন এটা হচ্ছে কমিউনিটি মেডিসিন পড়ার আগে পফের আগে কারণ হচ্ছে ওই যে প্রচন্ড বিরক্ত লাগতো আমাদের কারিকুলামটা এরকম আর হচ্ছে একদিন তোমার অ্যানাটমি ফাইবার আগে খুব সম্ভবত হ্যাঁ সো তোমার এই যে কমিউনিটি মেডিসিনটা তোমাকে আসলে খুব ভালো একটা সাবজেক্ট ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের কারিকুলাম ওইভাবে তৈরি করেনি সো তোমাকে যদি আমি একটা বলি যে একটা টেস্ট যে যে এখন কোভিড এর জন্য যে পিসিআর টেস্ট করা হয় এটা লাইক যদি সেভেন্টি পার্সেন্ট সেন্সিটিভ হয় বা নাইনটি পার্সেন্ট স্পেসিফিক হয় এই যে সেন্সিটিভ বা স্পেসিফিক মানেটা কি তোমাকে জানতে হবে হ্যাঁ টু পজিটিভ ফল পজিটিভ টু নেগেটিভ ফলস নেগেটিভ এগুলো মানে কি এগুলো তোমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে এগুলোই হচ্ছে পড়া তুমি না বসে কোনো কিছু মুভ করো তো আলটিমেটলি তুমি ডিপ্রেশনে পড়বা ইদার টুডে অটো মরো আচ্ছা সেই সাতটা সাবজেক্ট আমি বলে দিলাম সো এই সাতটা সাবজেক্টের যে রিসার্চগুলো বললাম এগুলো তুমি যখন ফার্স্ট ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত আসো শেষ করে ফেলবা এখন ফোর্থ ইয়ার থেকে তুমি স্পেসিফিক স্টেপ অনেক প্রিভেশন শুরু করবা তো এই সাতটা সাবজেক্ট এই যে সাবজেক্টগুলো বললাম এগুলো কিন্তু সবই স্টেপ অনেক প্রিভেশন জন্য লাগবে হ্যাঁ সো এক্সেপ্ট মাইক্রোবায়োলজি আর ফার্মাকোলজি ফার্মাকোলজি যদি আমি বলি ফার্মাকোলজি থেকে তুমি লিপিন কার্ডটা করতে পারো টেক্সট বুক এটা খুবই ভালো এবং খুবই সোজা এবং গলার নামে একটা টেক্সট বুক আছে গুগলে সার্চ দেওয়া যদি বুঝতে না পারো এই দুটো পড়তে পারো মিলায় সো স্টেপনের জন্য তোমার লেন্স ও লাগে না লিপিন কটও লাগে না তুমি কিন্তু তুমি পড়লে তোমার বেসিক টেক্সট স্ট্রং থাকে ওকে আর যে বাকি রিসার্চগুলো বললাম অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকে এবং প্যাথোলজি এই জিনিসগুলো তোমাকে যে রিসার্চের কথা বলছি চারটা সাবজেক্টে ওগুলো পড়তেই হবে মাস্ট তুমি যে কোনো ইয়ারে থাকো এগুলো দিয়ে তোমার স্টেপনের জন্য শুরু করতে হবে আর মাইক্রো প্লাস ফার্মা যে কথাটা বললাম এইগুলো যদি তুমি পড়ো তাহলে তোমার বেসিক টেক্সট স্ট্রং হয়ে যাবে এগুলো হচ্ছে তোমার ফান্ডামেন্টাল বেসিক স্ট্রং করার প্রিপারেশন তো এইগুলো তুমি ফোর্থ ইয়ারের ভিতরে শেষ করে ফেলবা যদি কেউ ফার্স্ট ইয়ারে থাকে এখন যদি কেউ ফার্স্ট ইয়ারে থাকে বা থার্ড ইয়ারে থাকে তাহলে এগুলো ফোর্থ ইয়ারের ভিতরে শেষ করে ফেলবা এখন যদি তারা কেউ যদি ফোর্থ ইয়ারে থাকে বা ফিফথ ইয়ারে থাকে তার কথা আমি সেমই বলবো যে তুমি আগে তোমাকে প্রথম থেকে শুরু করতে পারো স্কিপ করতে পারবো না কিছু এখনও সেই স্টেপ ওয়ান যে স্পেসিফিক প্রিপারেশন আমরা যেটা বলি তিনটা মেনলি রিসোর্স সেটা হচ্ছে ইউ আর কোয়েশ্চেন ব্যাংক প্লাস হচ্ছে তোমার ফার্স্ট এইড প্লাস হচ্ছে বিএনবি তো ফার্স্ট এইড হচ্ছে একটা কন্ডেন্স একটা বই যে তোমার সাতশো কিংবা আটশো পেজে একটা অনেকটা সিলেবাসের মতো এটা হচ্ছে তোমার লাইক তুমি কার্ডিভাসকুলার ফিজিওলজি যদি তিরিশ পেজ বা চল্লিশ পেজ থাকে লিন্ডা ফিজিওলজিতে ফার্স্ট এইডে তিন পেজ বা চার পেজে আছে তার মানে কি এটা খুবই কন্ডেন্স খুবই শর্ট করে লেখা যে তোমার কি কি এক্সাম থাকতে পারে তো এই ফার্স্ট এইড বোঝার জন্য তোমাকে বাকি সাতটা সাবজেক্ট বেসিক স্ট্রং করতে হবে দেন হচ্ছে বিএনবি বিএনবি জিনিসটা কি বিএনবি মানে হচ্ছে বোর্ডস অ্যান্ড বিয়ন্ডস এখানে তোমার ভিডিওস আছে সব সাবজেক্ট প্লাস সব সিস্টেমের প্লাস হচ্ছে তোমার পিডিএফ আছে নোটস আছে তো বিএনবি যেটা করতে হবে তুমি যখন নন স্পেসিফিক শেষ করবা ফেজটা ফিফথ ইয়ারে তুমি থার্ড প্রফ শেষ করে ফেললা দেন তুমি যদি ফিফথ ইয়ারে শুরু করো বা তুমি যদি ফোর্থ ইয়ারের আগে সবগুলো ওই যে সাতটা সাবজেক্টের কথা বললাম ওগুলো শেষ করে ফেলো দেন ফোর্থ ইয়ারে যদি তুমি শুরু করো তাহলে কোন রিসোর্স তিনটা শুরু করবা ফার্স্ট এইড বিএনবি অ্যান্ড ইউ তো ফার্স্ট ইয়ারের কথা তোমাকে বললাম এবার আসে বিএনবিতে বিএনবিতে মনে করো তুমি সিভিএসটা বার করলা সিভিএসটা বার করে সিভিএস এর যে ভিডিওস গুলো আছে সব দেখে ফেললা আনা তুমি ফিজিওলজি বায়োকেম প্যাথোলজি সব শেষ করলা দেন কি করবা বিএনবি যে নোটসটা আছে একবার রিডিং করে ফেলো এরপরে কি করবা এরপরে ফার্স্ট এইড থেকে সিভিএস সিস্টেমটা পড়ে ফেলো এরপরে কি করবা তাহলে তুমি এই যে একটা একটা করে সিস্টেম শেষ করবা যখন তুমি একবার সবকিছু শেষ করবা তখন আসলে তুমি বুঝতে পারবা স্টেপ ওয়ানটা মানে কি স্টেপ ওয়ান এর পড়া জিনিস কি কি পড়া লাগে হ্যাঁ তো তুমি এখন থেকেই যদি আমাকে বলো যে ভাইয়া যে স্টেপ ওয়ান খুবই টাফ जमाना फ्रीते बोलो सब ही नील खेते पाबा 
আর যদি সফট কপি কিনতে চাও মানে সফট কপি পড়তে চাও পিডিএফ তাহলে সবগুলো অনলাইনে পাবা এই যে তুমি কোথায় পাবা এটাও তোমাকে খুঁজতে হবে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি যে তুমি টেলিগ্রামে পাবা ইউএসএম লিস্টন নামে একটা চ্যানেল আছে সেখানে পাবা বা অন্যান্য চ্যানেলে পাইতে পারো বা ইউএসএম লিস্টে পন্টিভারশন ফোরাম নামে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ আছে ওখানে তুমি যদি এইগুলো সার্চ দাও একটা বইয়ের নাম সার্চ দাও অনেকগুলো লিংক পাইতে পারো বা তুমি টরেন্টে পাইতে পারো বা কখনো গুগল ড্রাইভ লিংকে পাইতে পারো এটা তোমাকে নিজে খুঁজে বার করতে হবে এবং তুমি যদি তোমাকে বলো যে ভাই আমাকে এই লিংক দেন সেই লিংক দেন সেই লিংক দেন তো আমি তো সম্ভব না আমার তো সব লিংক নিয়ে বসে আমি তো আমার কাছে সব লিংক নাই এখন তাই না তো এটা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি যে তুমি কোথায় পাবা তোমাকে আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ম্যানেজ করতে হবে এইটুকু তোমাকে করতেই হবে কারণ তুমি যদি ডেডিকেটেড হও তাহলে এইটুকু তোমাকে করতে হবে তুমি যদি ডেডিকেটেড হও তুমি এটা পেয়ে যাবো আজকে একদিন লাগুক দুদিন লাগুক অবশ্যই তুমি পেয়ে যাবো ওকে সো আমি তোমাকে একদমই স্টেপ ওয়ান যে রিসোর্স গুলা এগুলা নিয়ে একটা দ্রুত রাফ আইডিয়া দিয়ে দিলাম এখন স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকুক বা আমার জার্নির যে প্রিপারেশন সেটা আমি বলবো সমস্যা নেই তুমি আমাকে প্রশ্ন করবো আমি বলবো বাট আমি একবারে যা থরলি তোমার রিসোর্স গুলা বলে দিলাম কারণ রিসোর্স গুলা নিয়ে অনেকের অনেক কনফিউশন থাকবে অনেক প্রশ্ন থাকে বলে দিলাম ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে আমাদের ইনবক্সে আমি বলতে চাই যে প্রশ্নের আসলে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে তো আমি সেখানে হয়তো সময় স্বল্পতার জন্য সবার প্রশ্নটা নাও পেতে পারি তো এখানে আমাদের একজন প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের কালচারে বা আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে মেডিকেল সিস্টেমে যে কেউ যদি কোনো নতুন কিছু শুরু করে তাহলে দেখা যায় যে অনেককে ইনহিবিট করার চেষ্টা করে কিংবা নেগেটিভিটি ছড়ানোর চেষ্টা করে আপনি এসব নেগেটিভিটি কিভাবে হ্যান্ডেল করেছেন আচ্ছা रिप्लैना তো তুমি জাস্ট ডোন্ট কেয়ার অ্যাটিটিউড শো করবে সবসময় এর ফলে কি হবে এর ফলে তোমাকে সবাই অ্যান্টাই সোশ্যাল বলবে যে এই ছেলেটা একে আমাকে তো অনেকে অনেক আমি পুরো পাঁচ বছরই শুনছি যে নাহিদ অ্যান্টাই সোশ্যাল তো অ্যান্টাই সোশ্যাল তোমাকে বলবেই ঠিক আছে তো বলা বললে কি হয়েছে তোমার তুমি নিজে জানো তুমি অ্যান্টাই সোশ্যাল না আমি নিজে জানি তুমি অ্যান্টাই সোশ্যাল না কিন্তু আমাকে এখন এই সময়টা তোমাকে আইসোলেট থাকতে হবে হ্যাঁ সো আমার ড্রিম অ্যাচিভ করার জন্য বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো তোমাকে হাজার হাজার নেগেটিভ কমেন্টস আসবে হেড ট্রেড স্পিচ আসবে তোমাকে মানুষ হিংসা করবে অনেক বেশি জেলাতি শিকার তুমি হবা দেন হচ্ছে তোমাকে অনেক ভাবে পিস করবে মানুষ যে তুমি যদি আইটেম টেবিলে তুমি যখন এগুলো পড়াশোনা শুরু করবা তখন তোমার কাছ থেকে মানুষ যদি অনেক বেশি এক্সপেক্ট করবে হ্যাঁ এক্সপেক্ট করবে এইভাবে যে তুমি যদি আইটেমে একটু উল্টা পাল্টা কিছু বলো তোমাকে সেইটা নিয়ে মনে তিন চার দিন কথা বলেন পুরো ক্যাম্পাস জানায় ফেলবে হ্যাঁ যে নাহি এটা বলতে কি এটা বলছে তো এটা কারণটা কি কারণটা হচ্ছে তারা চাই না যে তুমি তোমার জার্নিটা কন্টিনিউ করো আমি একদমই বলবো না যে কেউই তোমার ভালো চাই না অবশ্যই চাই কিন্তু সেটা খুবই কম লাইক তোমার আশেপাশে যদি পঞ্চাশ জন মানুষ থাকে তো তার ভিতরে দুই থেকে তিন জন মন থেকে চাই তোমার ভালো আর বাকি যে মানুষগুলো আছে ছেচল্লিশ বা সাতচল্লিশ জন কথা যদি বলি তারা ইদার তোমার ভালো চাই না অথবা তারা তুমি কি করতেছ রাজেন বেটা তাদের কাছে তারা এটা কেয়ার করে না সো তোমাকে বুঝতে হবে যে তিন বা চারজন যারা আছে এই এই বা মানুষগুলো বাদে সবার সাথে তোমাকে হাই হ্যালো এই পর্যন্ত আমি বলবো না সে রিলেশন খারাপ করো কারোর সঙ্গে রিলেশন খারাপ করার কোনো কিছু প্রয়োজন নাই কিন্তু তুমি জাস্ট ইগনোর করবা এটা হচ্ছে কথা হ্যাঁ তুমি জাস্ট ওরা তোমাকে পিন্স করো লাইক আমাকে মানুষজন অনেক উল্টা পাল্টা কথা বলছে যে নাহি রাইটিং করলে অনেক উল্টা পাল্টা বলে ব্লা ব্লা হচ্ছে কারণ আমি তো জানি যে আমি হচ্ছে ইন্ডিকেশন কন্টা ইন্ডিকেশন বা যে কোনো কিছু আমি কোনো কোনো ডেফিনেশন মুখস্থ করি নাই আমি এটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু কমিউনিটি মেডিসিনের পাবলিক হেলথ এয়ার পলিউশন কোনো ডেফিনেশন কোনো মুখস্থ করি নাই ওকে সো আমি জানতাম যে প্রফেম আমাকে ধরতে পারে প্রফেসর ধরতো আমি বাংলায় বুঝাই দিতাম আমি জিনিসটা কি জানি আমার তো এই ডিফিনেশন মুখস্থ করার যে সময়টা আমার তো দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমি জানতে চাই টাইমটা আমার টোটাল ওয়েস্ট হচ্ছে তো তোমার যদি মনে হয় যে এই টাইমটা করলে তোমার এই জিনিসটা করলে তোমার টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে তুমি সেটা করবা না একদম সিম্পল এইটার জন্য যে কনসিকুয়েন্স তুমি ফেস করবা সেটা ফেস করার জন্য তোমাকে রেডি থাকতে হবে ওকে এইটুকু তোমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে সো আমাকে প্রফে এগুলো কখনো ধরে নেই এটা অবশ্যই লাগ ভালো চলো আলহামদুলিল্লাহ কখনো ধরে নেই আমাকে বা তোমাকে ধরতেও পারে তো আমি এগুলো কখনো করি নাই এই ডেফিনেশন কখনো আমি মুখস্থ করি নাই ওকে নিউ প্লাস এর ডেফিনেশন তুমি ধরে রাখতে পারবে না রবিনসে যে ডেফিনেশন আছে সাত আট লাইন আমি কখনো মুখস্থ করি নাই কিন্তু নিউ প্লাস এর জিনিসটা কি আমি আর 10 জনের থেকে ভালো বলতে পারবো অবশ্যই সো আমি তোমাকে এইটা বোঝাতে যাচ্ছি যে তুমি তোম
আর হচ্ছে তুমি তোমার প্ল্যানটা কখনো কাউকে বলবো না যে আমি কখনোই বলি নাই যে আমি কাউকে বলি নাই যে আমি এই হচ্ছে এক্সাম দিব আমি রেজাল্টের উপরে সবাই জানতে পারছি আমি কখনোই কাউকে বলি নাই ফাইনাল পর্যন্ত এক্সাম দিব ফাইনাল পর্যন্ত আগে এক্সাম দিব সবাইকে বলছি আমার ইচ্ছা আসলে এক্সাম দিব একদিন একদিন সো লাইক আমি কাউকে কিছু বলি নাই প্ল্যানটা করবো না প্ল্যানটা করবো না প্ল্যানটা প্ল্যানটা করবো সরি প্ল্যানটা কাউকে বলবো না প্ল্যানটা কাউকে বললে যেটা হয় সো তোমার ডেড লাইনটা যত ঘনায় এবে মানুষ তোমাকে কন্টিনিউয়াসলি বেশি কিছু থিংস করতে থাকবে আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার ধন্যবাদ ভাইয়া আশা করি আমাদের যে বন্ধু ছিলেন তিনি উত্তর পেয়ে গেছেন এখন আমি বলতে চাই যে আমাদের মেডিকেল সিস্টেমে তো আসলে ইথিক্স এর উপর বেশি কিছু শেখানো হয় না এবং জোর দেয়া হয় না তো ইথিক্স টা বোঝার জন্য বা ধারণা পাওয়ার জন্য কি কি রিসোর্স ফলো করতে পারে একজন मेन्टालिटीस কিন্তু তুমি যেটা চিন্তা করবা সেটা হচ্ছে ইউএসএ সিস্টেমের টোটালি আলাদা সো তুমি বেশি বেশি প্রশ্ন যখন সলভ করবা এথিক্স এর একটা বই আছে তোমার হচ্ছে কনরাড ফিশারের 100 কেস অফ এথিক্স বই নামে একটা বই আছে 100 কেসেস অফ এথিক্স ওইটা বইটা পড়লে তুমি একটা ইউএস এর যে এথিক্স ওদের সিস্টেম সম্পর্কে জানতে পারবা শুধু ইউএস এ না ইউএস এ ইউকে বা সভ্য কোন কান্ট্রিতে এথিক্স মোটামুটি অনেকটা सेम অবশ্যই অনেক ডিফারেন্স আছে অনেকটা सेम হ্যাঁ সো پیشنটের প্রতি তোমার এমপ্যাথি সিম্প্যাথি শো করা লাগবে پیشنট যা বলবে সেটাই ঠিক অটোনমি আছে যে কোনো হচ্ছে তোমার प्रश्न लिखे गुगल कैमन डायबिटीसा टोटल दुरबलता प्रश्न প্লাস ইউ অল সাবজেক্ট রিভিউ বায়োস্টেট নামে আলাদা একটা রিসোর্স আছে সো এই জিনিসগুলো যখন তুমি করবা বায়োস্টেট তখন তুমি মোটামুটি কনফিডেন্ট পাবা যে তুমি হচ্ছে তোমার নিজেকে কনফিডেন্ট ফিল হবে আর তুমি একটা ভালো একটা কনফিডেন্স পাবা সো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে বায়োস্টেটে আমি বায়োস্টেটে যে সূত্রগুলো ছিল বা ফার্মাকোলজি যে জেনারেল ফার্মাকোলজি সূত্রগুলো আছে লাইক লোডিং ডোজ মেইনটেনেন্স ডোজ তারপর হচ্ছে হাফ লাইফের যে সূত্রগুলো আছে ওইগুলো আমার প্রশ্ন ছিল দুই তিনটা প্রশ্ন ছিল ম্যাথস থেকে সো তোমার একটা তুমি एग्जाम দেওয়ার সময় তোমাকে একটা ইয়া দিবে পেপার দিবে হ্যাঁ ওই সো प्रैक्टिस 
স্ট্রং হয়ে যাবা কখন যখন তুমি এটাতে এনাফ টাইম দিবা সো তোমাকে বাই স্টার্ট না লাগা করে চিন্তা করার কিছু নাই সো বাই স্টার্টে যদি যদি তুমি টাইম দাও আলটিমেটলি তুমি বাই স্টার্টটা বাই স্টার্টটা তোমার একটা ওয়ান অফ দা স্ট্রেন্থ পয়েন্ট হবে অবশ্য ধন্যবাদ ভাই আশা করি যিনি প্রশ্নটা করেছিলেন উত্তর দিয়েছেন আমাদের কাছে আরো একটি প্রশ্ন এসেছে যে তোমার তো জানতে হবে সবগুলো সবকিছু শেষ করতে হবে এখন একটা ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে যেসব মেডিকেল কলেজ গুলো ছয় সাত বছরের পুরাতন ছয় সাত বছরের পুরানো তারা অলরেডি এনলিস্টেড কারণ এটা অটোমেটিক একটা প্রসিডিউর যে কোনো কলেজ থেকে যদি একটা ইন্টার্নশিপ শেষ করে যায় তারপরে ওরা এনলিস্টেড হয়ে যায় ইজুয়ালি কিন্তু কোনো কলেজ যদি এনলিস্টেড না হয় তবে তার একটু নিজেকে একটু কষ্ট পাওয়া লাগে অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া লাগে রেজিস্ট্রেশন শুরু করবা খুব বেশি লাগে কিছু লাগে না লাইক তুমি যদি স্টুডেন্ট অবশ্যই অবস্থায় এক্সাম দিতে চাও তো খুব বেশি কিছু লাগে না তুমি যদি পাশ করার পর এক্সাম দিতে চাও আরো কিছু ডকুমেন্টস লাগতে পারে হ্যাঁ মার্কশিট বা এরকম কিছু সেটা আমার এক্সাক্ট আইডিয়া নেই কারণ আমি যেহেতু পাশ করে এক্সাম দিই না হ্যাঁ এখন আপনার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় আমি বলবো যে কস্ট কেমন হবে যে আর টোটাল কস্ট বা স্টেপ ওয়াইজ কস্ট যখন নিবা হবে এরপরে তুমি ভালো মতো স্কোর করতে পারো এবং ভালো মতো মুভ করতে পারো টাকা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না তুমি পাঁচ লাখ সাত লাখ দশ লাখ টাকা ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে লোন নিতে পারো ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারো কারো কিছু থেকে লোন নিতে পারো তোমার এক মাসের স্যালারি দিয়ে পরে সেটা শোধ করে দিতে পারো আশা করি ক্লিয়ার ধন্যবাদ ভাইয়া এখন যে কথাটা যে কথাটা জানতে চাই সেটাই হচ্ছে আসলে পরের ধাপ সম্পর্কে আপনার কাছে পার্সোনালি জানতে চাই যে পরের ধাপ সম্পর্কে আপনার অনেক বেশি সুযোগ থাকে 
অনেক বেশি সুযোগ থাকে সো এজ আর্লি অ্যাজ পসিবল জার্নিটা শেষ করা উচিত লাইক আমি যেহেতু শুরু করছি আগে তার মানে আমার তো অবশ্যই টার্গেট আছে এজ আর্লি অ্যাজ পসিবল শেষ করা লাইক আমার এখন স্টেপ টু শিখে দিতে হবে পরের স্টেপটা স্টেপ টু শিখে দিয়ে দেন আমি পরে ডিসাইড করবো যে এরপরে আমি কি করা উচিত সো মেইন যে স্টেপ হচ্ছে স্টেপ ওয়ান এন্ড স্টেপ টু শিখে এই এই দুটা শেষ করতে পারলে মোটামুটি তুমি তোমার জার্নি এইটটি পার্সেন্ট ডান জার্নি মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট ডান আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তুমি ওই যে তোমার কিছু যে ভলেন্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স লাগে তোমার হচ্ছে ক্লিনিক্যাল যদি কারো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটা হেল্প করে বা অবজারভার শিপ লাগে কিন্তু এইগুলো সবই তুমি বুঝতে পারবা তুমি স্টেপ টুর পর পর্যন্ত যদি মুভ করতে পারো বাকিগুলো তোমার তোমার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে না হ্যাঁ সো আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা তুমি জিজ্ঞাস করলা যে আমার ডিটেলস প্ল্যানটা কি আমার ডিটেলস প্ল্যান তো আমি আসলে বলতে চাই না বাট ছোট্ট কথা বলতে আমার অবশ্যই প্ল্যান এরপর স্টেপ টু সিকেটা দেওয়া এটা তো অবশ্যই এজালেস পসিবল দাও ধন্যবাদ ভাই এবং আমার অনেক শুভ কামনা থাকলো আসলে আপনার পরের ভাগ গুলোর জন্য একজন জানতে চেয়েছেন যে এখানে কি কোন রকমের কত স্কোর পেলে আসলে সেফ বলা যায় এটা একজন জানতে চেয়েছেন স্কোর হচ্ছে তোমার এখন পর্যন্ত এখন এই বছর রেসিডেন্সি পর্যন্ত স্কোর হচ্ছে তোমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখতে হবে ওকে স্কোর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বাট ইস করি সবকিছু না মানে কি এই জার্নিটা হোলিস্টিক প্রসেস লাইক যারা ইন্টারনাল মেডিসিনে হচ্ছে ম্যাচ করে বা নিউরোলজিতে ম্যাচ করে তাদের এভারেজ স্কোর হচ্ছে টু থার্টি টু বা টু থার্টি থ্রি মানে দুশো বত্রিশ তেত্রিশ ওকে যারা চান্স পাই এভারেজ স্কোর তার মানে এই না যে দুশো বত্রিশ এর কম পেলে তুমি ম্যাচ করবা না দুশো বিশেও ম্যাচ করে মানুষ দুশো দশেও ম্যাচ করে এবং ইভেন একশো চুরানব্বইতে পাশ একশো পঁচানব্বইতে ম্যাচ করে কারণটা কি কারণ স্টেপন এমন একটা এক্সাম তুই যদি পাস করার অ্যাবিলিটি তোমার থাকে তার মানে তোমার ইউসে ডক্টর হওয়ার অ্যাবিলিটি আছে এটা এমন একটা পাস করাটা এমন একটা এত এতটা টাফ সেটা হচ্ছে তুমি পাস করতে পারলেই তোমার সেই অ্যাবিলিটিটা আছে তো ওদের এই কোয়েশ্চেনগুলো এভাবেই সেভ করা থাকে ওকে তো তুমি পাস করলে তোমার অ্যাবিলিটি আছে কিন্তু যদি তোমার স্কোর টু থার্টির নিচে আসে হ্যাঁ টু থার্টির নিচে আসে দেন তোমাকে অন্য কিছুতে কম্পেনসার করতে হবে মানে কি দেখ স্টেপ ওয়ান স্কোর যদি তুমি বিলো টু থার্টি আসে দেন তোমাকে স্টেপ টু সিকের স্কোরটা ভালো করতে হবে অনেক বেশি দেন ওই যে বললাম রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স বাড়াতে হবে ভলেন্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স বাড়াতে হবে মানে দেয়ার ইজ অলওয়েজ অ্যান্ড অপরচুনিটি ঠিক আছে যে তোমার কোনো কিছু দিয়ে কোনো কিছু দিয়ে কম্পেনসেট করা তুমি স্কোর যদি তোমার ভালো না থাকে নাকি স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু তোমার দুইটা স্কোর নিলো তার মানে তুমি চান্স পাবা না অবশ্যই পাবা কখন পাবা যখন তোমার অন্য জিনিসগুলো স্ট্রং তোমার সিভি তো শুধু স্কোর থাকবে না হ্যাঁ তোমার লেটার অফ রিকমেন্ডেশন স্টেটমেন্ট অফ পারপোজ দেন হচ্ছে তোমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ক্লিনিক্যাল অবজারভারশিপের এক্সপিরিয়েন্স ইলেকটিভ এই যে কথাগুলো বলতেছে এগুলো অনেকের কাছে নতুন লাগতে পারে কিন্তু অনেকের কাছে এখনই এগুলো ডিটেলস জানার প্রয়োজন নেই এই জন্য যে তুমি যখন স্টেপ ওয়ানটা দিবা স্টেপ ওয়ান শেষে তুমি আলটিমেটলি সব কিছু জেনে দাও হ্যাঁ তো তোমার যদি টার্গেট থেকে ইউএসএমএল ইউএসএমএল এ জার্নি কন্টিনিউ করা তুমি স্টেপ ওয়ানে ফোকাস করবা দেন আমি যখন শুরু করি আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না কিন্তু এখন আমি ম্যাক্সিমাম অনেক কিছুই জানি তো তুমি স্টেপ ওয়ান দিবা তুমি বাদ বাকি সব কিছুই জেনে দাও হ্যাঁ সো ওইগুলো নিয়ে আমি বলবো যে আর টেনশন করার কিছু নাই তোমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে যে স্টেপ তোমার স্টেপ ওয়ান স্কোরটা অ্যাটলিস্ট টু থার্টির অ্যাভ নিয়ে আসা এবং হচ্ছে টু ফর্টি যদি হয় তাহলে তো খুবই ভালো আর টু ফর্টির উপরে যদি হয় টু ফিফটি মানে তো এক্সট্রা অর্ডিনারি স্কোর ওকে তো তুমি যদি ফাইনাল পারফের আগে এক্সাম দিতে চাও তো তুমি টার্গেট করা উচিত যে টু ফর্টি পাবা টু ফর্টি যদি তুমি পাইতে পারো তো এটা হচ্ছে অনেক ভালো একটা কম্পিটিটিভ স্কোর কারণ আর তুমি যদি টু ফিফটিও পাও টু ফিফটি পেও কিন্তু তুমি রেসিডেন্সি পাবা এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই লাইক তুমি টু ফিফটি পাইলে তুমি নাইনটি পার্সেন্ট শিওর তুমি রেসিডেন্সি পাবা বা টেন পার্সেন্ট শিওর না তোমাকে কেউ শিওর দিতে পারবে না হ্যাঁ লাইক এই যে তোমার কিছু ডাটা আছে যে ডাটাগুলো সাইজ করে লাইক তোমার যদি স্টেপ ওয়ান স্কোর টু ফর্টি থাকে দেন তোমার সেভেন্টি পার্সেন্ট চান্স আছে তুমি ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্লাই করলে চান্স পাবা হ্যাঁ ফার্স্ট টাইমে না পারলে সেকেন্ড টাইম পাবো ফার্স্ট টাইমে কিন্তু ওই যে বললাম যে কোনো কিছুই শিওর না ইয়েস বলে জার্নিটা আনসার্টেই কিন্তু তোমাকে মুহূর্ত করতে হবে তোমাকে রিস্ক তুলতে হবে হ্যাঁ রিস্ক না নিলে তুমি কখনো কিছু গেইন করতে পারবা না এই রিস্কটা তোমাকে অবশ্যই নিতে হবে তো তুমি ইয়েস বলে যদি কোনো কারণে কন্টিনিউ না করতে পারো তো তোমার তো মেডিকেল সায়েন্সের যে প্যাশন সেটা তো অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে অলরেডি তোমার অনেক কিছু শিখছো এই সেখানে তো কোনো তোমাকে তোমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না বা তুমি এমআর সিপি দেন ইজিলি দিয়ে দিতে পারবা এমআর সিপি তোর প্রিপারেশন এক মাসের লাগবে সো আমি তোমাকে এটাই বলতেছি যে এটাতে কোনো রিস্ক অনেক আছে কিন্তু কোনো লস নাই সবকিছুই গেইন করে অনেক
সাত বছর পরে তুমি দিতে পারবা দেন তুই স্টেপ ওয়ান পাশ করলাম স্টেপ টু ফেল করলাম কোনো সমস্যা নেই স্টেপ টা বাজিতে পারবা কিন্তু ফেল করলে যেটা হয় তোমার হচ্ছে একটা নেগেটিভ হচ্ছে অবশ্যই সিভি তে তোমার নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট করবে তো তুমি জার্নি কন্টিনিউ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই ধন্যবাদ ভাইয়া এখন আমি জানতে চাই যে এই জার্নিতে প্রথমত আপনাকে নেগেটিভিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে এখন জানবো যে কোন মানুষগুলো বা কারা আপনাকে মোটিভেট করেছিল বা আপনার পাশে থেকে ছিল এই জার্নিতে কিন্তু যারা এখন স্টেপ ওয়ান দেয়নি বা হচ্ছে তোমার এই যে ফাঁকা অনেক বেশি কথা বলে কিন্তু কাজ কম করে এরকম মানুষের ক্ষেত্রে কাছে যদি তুমি হেল্প চাইতে চাও তবে তারা তোমাকে খুব বেশি হেল্প করতে চান তাদের ইগো বেশি বা যে কোনো কারণেই হোক তুমি যদি ডেডিকেশন শো করতে পারো তোমাকে সবাই হেল্প করবে এটাতে কোনো সন্দেহ নাই দুই একজন বাদে তো আমি হচ্ছে আমার প্রথম থেকে যদি শুরু করি আমি একদম প্রথম দিকে নিটল আপু নামে আপু আছে একজন উনি অবশ্যই এখন রেসিডেন্ট ফাইম আপ ফাইম ভাইয়া নামে একজন ভাইয়া ছিল দেন হচ্ছে মাসুম ভাইয়া হচ্ছে তোমার ইনি এখন নিরু সাজে হচ্ছে তোমার রিসার্চার মায়া ক্লিনিক হচ্ছে ইউএস এর নাম্বার ওয়ান হসপিটাল সো এরা সবাই আমাকে অনেক বেশি হচ্ছে গাইড করছে এবং অনেক বেশি ভালোবাসছে তো আমি যদি বলি এবং আমার হচ্ছে তোমার জার্নি যখন সবচেয়ে যে বেশি কন্ট্রিবিউশন যার কথা আমি বলবো যে যদি একজন মানুষের কথা বলি আমার চাইতে বেশি কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সাজিদ ভাইয়া সো হচ্ছে উনি জালালাবাদ রাগিব রাগে মেডিকেল কলেজ সিলেটে উনি ওখান থেকে পাস করছেন স্টেপ ওয়ান পাস করছেন কিছুদিন পরে প্রচন্ড ভেঙে পড়ি এবং খুবই খারাপ লাগছিল আমি পুরো সারা রাত কান্নাকাটি করছি তো ভাই আমাকে যেটা বলছিল যে লাইক আমি তোমাকে জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি যে ভাই আমাকে কিভাবে মোটিভেট করছে হ্যাঁ সো আনিকা জানি বুঝতে পারছি ওখান থেকে ম্যাক্সিমাম দশ থেকে বিশ জন মানুষ ডেডিকেটেড আর অনেকেই কিন্তু দশ দিন পরে তাদের ডেডিকেশন উড়ে যাবে হ্যাঁ তো তারাও কিন্তু জানে তুমি যদি একটা সিনিয়র নক করো মানে অ্যাপ্রোচ করার যে স্ট্র্যাটেজি ওই অ্যাপ্রোচ করার স্ট্র্যাটেজি থেকে বলে দিছি এই যে রিসোর্স গুলোর কথা বলে দিছি আমি হিউজ বড় লং একটা পোস্ট দিছি সব কিন্তু ডিটেলস বলে দিছি হ্যাঁ তারপরেই কিন্তু আমাকে এইভাবে এইভাবে নন স্পেসিফিক টেক্সট করতেছে যে ভাইয়া বিএনবি মানে কি এখন তুমি বিএনবি মানে কি এটা যদি গুগলে সার্চ করো বিএনবি লিখে চলে আসবে এইটা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই হ্যাঁ তো আমি তোমাকে এটা বলতে যে তোমার নিজে স্মার্ট হইতে হবে ডেডিকেশন শো করতে হবে এবং হচ্ছে স্মার্টলি অ্যাপ্রোচ করতে হবে মানুষের কাছে তাহলে তুমি অবশ্যই গাইডলাইন পাবে এবং রিপ্লাই পাবে আশা করি ক্লিয়ার ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে আমাদের আজকে অনেক কিছুই ক্লারিফিকেশন আপনি করেছেন এবং সেই সাথে যারা আমাদের সাথে থেকেছেন আশা করি তাদেরও যেসব প্রশ্ন মনে হয়েছে যে আমার ইম্পর্টেন্ট সেসব প্রশ্ন আমি নিয়েছি সময় স্বল্পতার কারণে আসলে অনেকগুলো প্রশ্নই নেওয়া হয়নি বা সেভাবে বুঝতে পারিনি তাই নেওয়া হয়নি তো আমি প্রথমত আমি বলতে চাই যে নাহিদ হাসান ভাইয়া যিনি আসলে আপনি আপনার স্বপ্নের প্রথম ধাপ অতিক্রম করেছেন এবং মন থেকে অনেক দোয়া থাকবে যাতে আপনার পরের ভাব গুলোতেও আপনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন জুনিয়রদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো মেসেজ থাকে বা 
আমি আশা করি যে সব প্রশ্ন ক্লিয়ার আশা করি যে এই লাইফটা একটা লাইফ ধন্যবাদ ভাইয়া আমিও সেটাই আশা করছি যে আজকে যার সাথে যুক্ত ছিলেন তারা ইতিমধ্যে সব সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছে এবং এই সেশনটি ভাইয়ার সাথে সেটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা থাকবে সবাই আমাদের জেনেসিস অনলাইন ইউনিভার্সিটি ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সেই সাথে জেনেসিস এর যেটা ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ আছে সেখানে যুক্ত হয়ে নেবেন ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে এবং ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে